वेन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में हम वही जो हमारा चल रहा है बी एस सी पार्ट टू का सब्सिडी जोलॉजी का जो पेपर डिस्कशन कर रहे थे पिछले वीडियो में हमने सेवेंटी टू तक किया था इस वीडियो में हम सेवेंटी थ्री से करना शुरू करेंगे आइए शुरू करते हैं बिना टाइम लैप्स किए हुए सेवेंटी थ्री नंबर देखिए विच ऑफ वन ऑफ दिस इज फॉर्म ड्यूरिंग गैस्टोलेसन गैस्टोलेसन के समय क्या बनता है तो आर्केंट्रॉन कैविटी क्या बनता है तो आर्केंट्रॉन हमारा आंसर क्या है तो आर्केंट्रॉन आंसर डी सही है नेक्स्ट विच ऑफ दिस हारमोन इज नॉट द सिक्रीशन प्रोडक्ट सॉरी सेवेंटी फोर पहले द रेट ऑफ विच ऑफ दिस इंक्रीज इन कैंसर सेल कैंसर सेल में किसका रेट बढ़ जाता है देखिए इसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है और हमने कई सारे गुरु गुरु जी से भी पूछा लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया व्हाट्सएप पर हम भेज दिए थे लेकिन देख के सब इग्नोर कर रहे हैं कोई भेज नहीं है जैसे ही जवाब मिलता है हम आपको बताएंगे वैसे आपको अगर कोई जवाब मिले तो हमें बताइएगा नेक्स्ट नंबर सेवेंटी फाइव विच ऑफ दिस हार्मोन इज नॉट द सिक्रेशन प्रोडक्ट ह्यूमन प्लेसेंटा कर प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सिगरेट नहीं होता तो ऑब्वियसली प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन प्लेसेंटा से नहीं निकलता है प्रोलेक्टिन निकलता है हाइपोथेलमस से हाइपोथेलमस सिगरेट करता है प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन का क्या काम है तो मिल्क फॉर्ने फॉर्मेशन मिल्क सिंथेसिस काम है प्रोलेक्टिन का और इसके अलावा एस सी जी ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन स्टोजन प्रोजिस्ट्रॉन ये सब प्लेसेंटा बनाता है तो हमारा आंसर कौन हो गया बी सेवेंटी फाइव का बी नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ गैस्टोलेसन इज इंडिकेटेड बाय गैस्टोलेसन का टर्मिनेशन किससे इंडिकेट होता है तो ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिल ये सब ध्यान रखने वाली बात है ब्लास्टोसिल के ऑब्लिट्रेशन से देखिए प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ गैस्टोलेशन टर्मिनेशन ऑफ गैस्टोलेशन इज इंडिकेटेड बाय ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिल ब्लास्टोसिल के ऑब्लिट्रेशन से टर्मिनेशन ऑफ गैस्टोलेशन पता चलता है इंडिकेट होता है नेक्स्ट नंबर सेवेंटी सेवन नंबर एक्स ऑफ फ्रॉग आर फ्रॉग का एक किस प्रकार का होता है तो मीजोलेसीथल क्या है तो मीजोलेसीथल मीजोलेसीथल एक है फ्रॉग का मीजोलेसीथल एक के बारे में थोड़ा जान लीजिए मीजोलेसीथल आर एग मिजोलेसिथल आर दोज एग उस प्रकार का एग है डेट हैज ए यॉक इंटरमीडिएट साइज एंड स्ट्रॉन्गली कंसनट्रेटेड इन वन हेमोस्फियर किसी एक हेमोस्फियर में हो द यंग हैच एट द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट के बाद वाले स्टेज में जो उसमें यंग वंस होता है टेडपोल होता है फ्रॉग में वो डेवलप होता है इट इज ए करेक्टिस्टिक्स ऑफ लंग फिशेज एंड एम्फीबियन जो लंग फिशेज है उसका करेक्टिस्टिक्स है फॉर एम्फीबियन का हैंस लाइक फ्रॉग हैंस नेक्स्ट देखिए सेवेंटी एट नंबर विच ऑफ दिस हार्मोन टेक पार्ट इन रिलीज ऑफ एफ एस एच एन एल एच फ्रॉम एंटीरियर पिटिट्री करा इसमें से कौन सा हार्मोन एफ एस एच और एल एच सिगरेट करता है इंटीरियर पिटिट्री से तो ऑब्वियसली जी एन आर एच गोनाइड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जी एन आर एच जो है जो एल एच और एफ एस एच रिलीज करवाता है इंटीरियर पिटिट्री से नेक्स्ट देखिए एटी नंबर कैमोसिन कैमोसिन इज ऑल्सो नॉन एज कैमोसिन को और किस नाम से जाना जाता है तो रेनिन रेनिन जो स्टोमक में होता है रेनिन मैक्सिमम मैक्सिमम रेनिन कहाँ मिलता है तो जो बच्चा होता है उसके स्टोमक में मिलता है क्योंकि रेनिन क्या है प्रोटीलेटिक डाइजेस्टिव इंजाम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है मिल्क को मिल्क को डाइजेस्ट करने में मदद करता है रेनिन तो बच्चों में मिलता है अधिकतर रेनिन तो रेनिन का है दूसरा नाम कैमोसिन है देखिए रेनिन ऑल्सो नैन इज कैमोसिन रेनिन जिसको कैमोसिन भी कहा जाता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है डेट कर्डल्स मिल्क बाय ट्रांसफॉर्मिंग कैसीनी कैसीनोजन इंटू एनसोलूल कैसिन इट इज़ फाउंड ओनली इन द फोर्थ स्टमक ऑफ कर्ड चुविंग एनिमल्स जो एनिमल्स होता है रोमिनेंट एनिमल्स उसके फोर्थ स्टमक में मिलता है सच एज का इट एक्सन एक्सटेन द पीरियड इन विच मिल्क इज रिटेंड इन द स्टमक ऑफ द यंग एनिमल ये तो यंग एनिमल में मिलता है और बच्चे के पेट में ही मिलता है इसका मेन काम क्या है जो बच्चा दूध पीता है उसको दही करना नहीं तो दूध हो सकता है बाहर निकल जाए तो दूध का दही जो प्रो कैसिन होता है उसको कैसिन में बदलता है कौन रेनिन या कैमोसिन नेक्स्ट देखिए पेनक्रेटिक जूस इज एस्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ कर रहा है किसके स्टिमुलेशन से पेनक्रेटिक जूस रिलीज होता है तो पेनक्रेटिक जूस किसके सेक्रेटिन और कोलिसटोकाइनिन सेक्रेटिन और कोलिसटोकाइनिन दोनों से तो आंसर कौन गया बोथ वन ए एंड बी आंसर हमारा डी हो गया डी हमारा आंसर है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज कौन करवा तो ऑब्वियसली गैस्ट्रीन गैस्ट्रीन है इसके अंदर सेल होता है कौन चिप सेल चिप सेल और पेप्टिक सेल ऑब्जेंटिक और पैराटल सेल और एक होता है म्यूकस नेक सेल तो गैस्ट्रीन नेक्स्ट इंटेरोकैनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ इंटेरोकैनेज क्या करता है तो इंटेरोकैनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है 
ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन किसका एंजाम है तो ट्रिप्सिन पेनक्रिएटिक इंजाम है पेनक्रिया पेनक्रियाज का पेनक्रिएटिक जूस है ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है ये इंटेरोकाइनेज और इसके बाद यही ट्रिप्सिन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडिस को कार्बोक्सी पेप्टाइडिस में बदलता है प्रो कामोट्रिप्सिन ओजन को कामोट्रिप्सिन ओजन में बदलता है ठीक नेक्स्ट इंजाइम डेट ब्रेक डाउन इंजाइम डेट ब्रेक डाउन लेक्टोज इज लेक्टोज को कौन तोड़ता है तो ऑब्वियसली जो लेक्टोज को तोड़ता है उसका क्या नाम है लेक्टेज क्या नाम है लेक्टेज लेकिन यहाँ इडर है आंसर तो डी होना चाहिए लेकिन यहाँ भी लेक्टोज लिख दिया है क्या होना चाहिए लेक्टोज लेक्टेज लेक्टेज लेक्टोज को तोड़ता है ए एस सी होना चाहिए ए एस सी लेक्टेज आंसर डी नेक्स्ट देखिए एटी सेवन नंबर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ओंकोजिन इंटू एन ओंकोजिन अकर बाय करा है प्रोटो ओंकोजिन प्रोटो ओंकोजिन नॉन कैंसरस है प्रोटो ओंकोजिन ओंकोजिन कैंसरस सेल में कैसे बदल जाता है किस किस कारण से तो हाँ पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है उसे बदल सकता है जीन एम्पलीफिकेशन मतलब जीन मल्टीप्लाई हो जाए उसे भी हो सकता है जीन ट्रांसलोकेशन जीन अपना स्थान अगर बदल दे तो वो कुछ और काम करने लगेगा तो इस सब से भी होता है नेक्स्ट वायरली इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ ट्यूमर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ ट्यूमर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय तो ऑल ऑफ दीज टी एस सेल्स टी ई सेल्स टी रेज सेल्स तीनों वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है एटी नाइन नंबर देखते हैं साइक्लिन इज एसोसिएटेड विद साइक्लिन किससे संबंधित है तो माइटोसिस से सी डी के नाम ही सुनोगे कहीं सी डी के सी डी के एस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ये माइटोसिस में होता है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए साइक्लिन आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन साइक्लिन आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेशन ऑफ सेल्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो कि प्रोग्रेशन सेल्स में मदद करता है द सेल साइकिल बाय एक्टिवेटिंग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट करके दीज इंजाइम आर एक्टिवेटेड बाई फॉस्फोरालेसन फॉस्फोरालेसन से इंजाइम नेक्स्ट नाइनटीन नंबर लास्ट बट नॉट द लिस्ट इफ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एंड ऑफ ए क्रोमोजोम तो उसको क्या कहेंगे इट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम कैसा होता है देखिए मान लीजिए क्रोमोजोम है इसके हल्का जस यहाँ सेंट्रोमियर होगा मिडिल में मिडिल में होता तो मेटा सेंट्रिक मिडिल से हल्का भी ऊपर होता तो उसको कहते सब मेटा सेंट्रिक लेकिन इसमें क्या होता है एक लॉन्ग आर्म होता है जो एग्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम होगा एक लॉन्ग आर्म होगा एक शॉर्ट आर्म होगा यहाँ कहीं सेंट्रोमेर होता है ठीक जो शॉर्ट आर्म होता है उसको पी कहते हैं जो लॉन्ग आर्म होता है उसको क्यों आर्म कहते हैं ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है 2019 में कि एग्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम का पी अभी शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म को क्या कहते हैं तो पी आर्म एंड क्यू आर्म तो शॉर्ट होता है उसको पी आर्म पेटाइट आर्म कहते हैं और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको क्यू आर्म कहते हैं तो इस प्रकार के क्रोमोजोम क्या कहते हैं सेंट्रो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम देखिए ए क्रोमोजोम इन विच द सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड क्वाइट नियर मतलब वन एंड के नियर हो उसको क्या कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम सीधे एकदम ऊपर होता है तो उसको क्या कहते हैं टीलोसेंट्रिक तो क्वाइट नियर मतलब ऊपर से हल्का नीचे है तो उसको क्या कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हमारा ये सारा चीज़ समझ में आया होगा कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न लगे ज़रूर कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो प्रैक्टिस कर ले इस क्वेश्चन सबको क्योंकि इसी पर इस बार अगर एग्जाम होगा पार्ट टू का तो मैक्सिमम चांस है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही होगा जैसे पिछली बार हुआ था जो सब्सिडी का पेपर है सिर्फ जो ऑनर्स का पेपर है वो सॉरी जो सब्सिडी का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा जो ऑनर्स है वो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आता है हमने भी एक एम का तैयार किया था और उसको हम रिवाइज करके गए थे तो उससे बहुत टकराया था ये सब नया क्वेश्चन नहीं बनाते हैं इसी को बस डाल देते हैं तो ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद पढ़ते रहिए